Nos encontramos con el profesor Renato Achata Landaeta. Así es, el profesor eh, que justo le acabamos de preguntar si era de acá en la Universidad Perú de Puno, donde ahorita es el epicentro de, de la crisis, en donde sí están tomando, o bueno, continúan las acciones de protesta, las carreteras bloqueadas, se está acatando esta huelga nacional indefinida en el sector de educación, que esto también es parte de un pronunciamiento de, de, unos, de unos acuerdos del PENATE Perú. Sin embargo, acá en Loreto, en Iquitos, esto no está teniendo ningún eco. Bueno, lamentablemente eh, es cierto, hay un acuerdo nacional que se hizo el 25 de febrero en una asamblea de delegados eh, que ha sido ratificado este fin de semana en que la huelga nacional del magisterio en unidad con las luchas del pueblo peruano se debía iniciar orgánicamente este lunes. En la localidad, desgraciadamente, eh, no hemos venido acompañando la lucha en general del pueblo peruano y aquí por responsabilidad directa de los dirigentes, ¿no es cierto?, este, no hay ninguna acción ni siquiera en solidaridad con, la, con lo que está pasando en el sur, ¿no? Nosotros creemos que efectivamente no hay condiciones para una huelga indefinida, pero por lo menos acciones solidarias, acciones de prevención y de motivación se deberían hacer. Eh, a la fecha el compañero Julio Vidurrizaga no ha convocado ni siquiera una asamblea para informar estos acuerdos. Los acuerdos nos llegan vía las redes sociales, que es donde nos enteramos, y lamentablemente la, hay una desmovilización completa del magisterio acá en la región, ¿no? Y es que también hay su, su propia problemática regional, o sea, eh, por ejemplo, hay muchos maestros que están todavía reclamando el tema del bono, están reclamando el tema CTS, las instituciones educativas están en completo descalabro, entonces hay una propia agenda regional, creo yo, que de repente impide asumir esa agenda nacional, ¿no? Claro, pero incluso eh, por la agenda regional se podría convocar algún tipo de movilización de protesta, ¿no es cierto? Es, eh, es inaudito que se pretenda iniciar un año académico de acá una semana con colegios como Rosa Agustina que están todavía para construirse o colegios como Lili Vázquez que ya ni terreno tienen porque su terreno creo que ha sido invadido, ¿no? O modestamente, tengo que decir, como el colegio Cristocoche que sigue esperando que algún día lo construyan, ¿no? Entonces, sí, oh, esta colonia, por ejemplo, en la que subimos también que se inunda, este, ¿y cómo van a comenzar los niños a ir a las clases? Claro, entonces las condiciones para la educación en Rodeto no son las mejores, estamos a una semana... Ese solo hecho debía ser aliciente para que por lo menos se convoque a la protesta, a la demanda del magisterio. Lamentablemente, vuelvo a decir, me parece que también en el fondo hay una actitud de los dirigentes de no querer hacer olas, de querer convivir con, con las condiciones en las que estamos y por lo tanto no se ha convocado a ninguna asamblea, vuelvo a repetir, mínimamente para tomar acuerdos. ¿no? ¿Pero por qué? ¿Por qué sería esa, esa reacción? El hastío de repente de... de el... La, la indiferencia de, de, del Estado peruano a, a Loreto, este, como le digo, por la propia agenda, ¿cuál, cuál cree usted que es la, la explicación? Bueno, yo creo que lamentablemente el final del gobierno de Pedro Castillo, ¿no es cierto?, eh, ha sin duda conmocionado al magisterio, un sector importante de maestros que veían reflejado en un colega la posibilidad de cambios concretos en el país, o la posibilidad de que un maestro demuestre pues, lo que pueden hacer los docentes, ¿no? Eh, también es cierto que un conjunto de dirigentes de la región, Mirandas, Manueles, eh, aspiraban a tener cargos públicos, se decían, se decían públicamente prefectos, representantes, amigos, ¿no es cierto? Y toda esa gente ha quedado sin pie, para este, piso. sin piso, ¿no? Para poder este, sostenerse. Y en, en el maestro de base, en el maestro que de, de, de pie, de día a día, sin duda queda una desazón, ¿no? Y una, una desconfianza y una confusión que lamentablemente eh, la dirigencia no está sabiendo responder y llenar, ¿no? Ahora, usted como, digamos, ¿qué, qué es la Federación Nacional de ¿qué? Trabajadores de Educación? ¿Qué es el Pena, Penate Perú? La Federación, ¿Qué? Es la Federación Nacional de Trabajadores de la Educación Peruana. Ahora, acá en Loreto, ¿quiénes son representantes de esta federación? ¿Usted? ¿Quiénes más? Este, ¿Por qué no están asumiendo esta, este, estos acuerdos? Bueno, nosotros somos ex dirigentes, eh, entregamos la conducción el, hace un, ya dos años al compañero uh -huh. Julio Viturrizaga, que es el dirigente, uh -huh. secretario general, y, desde, y por ende ellos son los que están conduciendo ahora la representación de, en la región del Sindicato de Trabajadores de la Educación Peruana, CITER Loreto, que es base de la Federación Nacional de Trabajadores. ¿Y usted ha conversado con ellos, este, les ha preguntado, este, van a asumir o por qué no van a asumir estos acuerdos? Vuelvo a repetir, este acuerdo es del 25 de febrero, ya. publicado ya en las redes. Ya. Pero, por ejemplo, ¿por qué usted sí, eh, digamos, eh, quisiera participar y ellos no? Me refiero a eso, de repente han conversado y han dicho, no, ¿sabes qué, Renato? No, nosotros, esa lucha es de, de, de ellos, nosotros hemos sacado otra agenda, 
Bueno, yo, yo también repito lo mismo, ¿no? Porque es lo que yo percibo, pero usted, ¿cuál es la explicación? ¿Ha conversado con ellos o no ha conversado con ellos para nada? Sí, nos hemos encontrado en el último, la última semana, ha habido un plantón y justo llegó la llegada de Dina Boluarte, uh -huh. en la que ya está un grupo de docentes y los padres de familia de Rosa Agustina. Uh -huh. Eh, eh, ellos aducen de que no hay condiciones, lo cual yo comparto, no hay condiciones, pero eh, las condiciones no las hay porque la dirigencia no convoca nada, no se convoca ni siquiera una asamblea, ¿no es cierto? O sea, cuando dice condiciones es que no se ha sensibilizado el tema. Claro, no se ha sensibilizado el tema al magisterio. Venimos en, en Puno, siguen, vienen luchando desde diciembre. Aquí en Loreto parecía que no pasa nada, ¿no es cierto? No ha habido la posibilidad de formar ningún tipo de unidad de los diferentes gremios para garantizar una, una paralización. Para nada, si se han formado dos comandos, o sea, es la mejor muestra de, de desunión que tenemos. Pero creo que hay la responsabilidad como dirigente. Eh, por ejemplo, le pongo un ejemplo, la única persona detenida por el tema de este, la huelga es la profesora Yanés eh, Navarro. Uh -huh. Se le encontró 1.900 soles, se le acusó de ser la instigadora, la financista, uh -huh. pero es una maestra, educación intercultural bilingüe, que hecho hablante, que le, por ser mujer le han dado... Este, dos años y medio de cárcel. Ese solo hecho debería por lo menos motivar una campaña de solidaridad. Es una colega, ¿no? Pero no vemos ningún tipo de atisbo de parte de los compañeros. Creo que no hay la intención de hacer olas, no desean chocar con la, el gobernador regional ni con el gobierno de Dina Boluarte y para ellos mejor que esté todo calladito y no hay ninguna necesidad de formar una asamblea ni nada parecido, ¿no? ni formar la base. Y eso, y eso es preocupante también, ¿no? Porque uno se puede pensar, ¿y qué les va a motivar? si este, las condiciones, eh, la condición de crítica en la que se encuentra el país, este, a una colega le han detenido, le están acusando de ser instigadora, la financista con 1.900 soles, o sea, si eso no les genera un rechazo, una reacción, o sea, ¿qué les va, qué les va a provocar? Bueno, lamentable, ellos tienen que responderlo Julio Villurista y los demás compañeros. Lo real es que el magisterio supuestamente está en huelga y en Loreto simplemente no hay ni siquiera una palabra, es decir, oye, ¿saben qué? No estoy en contra, ¿no? simplemente se han callado en los siete idiomas, ¿no? lo cual es lamentable. Por lo menos en nuestros colegios, eh, en la zona de San Juan, estamos informando la situación y tomando nota de que no hay ninguna voluntad política de la dirigencia de hacer algún tipo de acción, un plantón, una solidaridad, aunque sea una marchita, ¿no es cierto? Ya, no hay condiciones para la huelga, pero garantizas un nivel mínimo de organicidad y vemos que no hay la voluntad política del sector que dirige el compañero Julio Villarreal. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.